，龙骚宝石又称为 Ending 八五，名字的由来或许是一九八五年做出婴儿取名吧。另有一个名称称为曼伊殿，这款为复射系，植株越老，它越能反复性的花开。属性为帕特玫瑰，花茎为中大轮，香味为非常清淡的茶香。玫瑰枝条给牵引，它在每个牙眼都能花开。这一款德国品种蓝鱼，它属于帕特玫瑰，花色为藤色系，花茎为中小轮，为香反复花开，树高可达150公分以上，枝条细可做造景，盆植地植皆适宜。这款属性给直立往上拉行，或者是栏杆、拱门，让爬行都适宜。这一款奥斯丁玫瑰，奥利维亚可说非常漂亮的一品种，可属小型的帕特玫瑰，在春天的花开量非常的多，中香杯型花开，在其他的季节也可以零散花开，它的抗病性也不错。影片中的这一株为盆植，也是我的千叉苗长大的植株。这一株格莱米城堡玫瑰也是奥斯丁英国玫瑰，反复花开性非常的好，刺多是唯一的缺点。这款为被撞花开，花径为八公分，中香，半扩张树形，花开持久性并非很长，第三天开始有电花瓣现象。看着这些美丽的花开，是那曼可言枝条下隐藏了好多的刺呀。这一款法国品种马内，可说是我遇过最健壮的品种之一了。说起它的优点，就是健壮，不怎么生病；缺点，也就是优点太多了。这一款属于长枝条花开，包子花型，强香。枝条可说无刺可言，不会刮手。叶片光亮，也很少引来一些虫害。枝条非常的会蔓延，说不太建议做拱门型。这一款一年四季都会花开，甚至连夏天也开得下下叫。问我这一株可以长多高，我只会说地植会让你很疯狂的。植株越老，生长越旺盛，花开越多，花量都不用数了。这一株奥斯丁玫瑰也是众人所爱。漂亮的包子状花型花开，清晨可说香气扑鼻。金色庆典，春季花开量比较多，其他时期为零散花开。这一款抗病性上壳，夏季容易产生黑心病，耐热度差，花开持久性不长。敌不过它的美丽，还是值得入手的一株。这一款奥斯丁玫瑰，黑伍德也是值得种植的一株。浓郁的香味与优雅的花型，以及黑赤色的色系，可说是完美的组合。随着气温的降低，它的色系会显得更深沉。这款属于四季花开，春天的花量显得特多。通常以半横张做栽种的人居多，也是它的属性。而我尝试用爬藤的方式做栽种与比较。花量虽然不如预期，却是非常的浪漫。奥斯丁玫瑰，朦胧朱地，圆球形或杯状花开，水果茶香，四季花开，中大轮，春天花开性非常的好，其他季节为零散花开，花开持久性并非很好。第三天之后，花瓣慢慢的掉落了。这一株为盆植，已经有十五年以上。春夏为一季花开的大型爬藤玫瑰，植株越老，除了春天花开之外，其余季节可以零散花开。花茎为中小轮，花儿成串，于花开的时候显得非常的豪华。虽然属于爬藤玫瑰，但是它的植株越老越容易形成树形。这款的刺并非非常的多，但是它的叶片有倒钩刺，必须要注意。整体上的抗病性尚可。耐寒耐熟，因为植株庞大，无法好喷药。我一直都是伴有机做栽种。
。优雅破浪花边的新浪，也是大家最喜爱的一品种。属中大轮，中香、藤色系，四季花开。抗病性普通，耐阴、耐寒性弱。撇去那一些缺点，它的花开持久性出奇的好。冒险家为四季花开，强香，抗病性普通。花色为黑赤色系，枝条比较硬，无法像其他的帕特玫瑰一样的轻易做牵引，可慢慢给它开枝条，呈现半扩张状或半直立做固定。一枝属于中小轮违背状花开，一见多花，无特别的香味。颜色变化多端，有古典感，花开持久性也长。可当切花剪下，置放于室内，色系也会随之在变化，呈现古铜色。这款我个人很喜爱。一分零属于浓香，也是提炼香水的玫瑰品种之一，属于大轮的玫瑰，花径有十二公分。这一款玫瑰属于长枝条花开。比较不偏向于拱门做栽种。当初我没有好好的了解它的特性，而做了拱门栽种。如今高度过高，只能仰头赏花居多。玛格丽特王妃是奥斯丁品种中我蛮推荐的一个品种。健壮度够，春天花开量也非常的多。花朵内为实心橙黄，外围花瓣偏淡黄，拥有水果强香。盆子也可蔓延高大，拉开枝条也可以做造景设计。攀爬拱门更可衬托出它的优雅与特色来。此品种为深杯放射状绽放，杏色，树高可达三米以上，反复花开，强香，八重多瓣，抗病性与耐寒耐暑普通，花茎为中大轮。属于长枝条花开，花开持久性随着温度长短不一。单轮花开或者是防撞花开也是它的特色。这款的人气指数可说依然不减，太具魅力了。罗克山展示好，健壮度够，抗病性强，花型漂亮带中香，属木栗树形扩张，四季花开，被撞花型，枝条带刺少。这款玫瑰健壮度出乎想象中的好，叶片光亮与青花之外，花开持久性也长，不针打药也是能维持健康状态。它属长枝条花开，一茎多花，玫瑰品种中值得我推荐的一品种之一。科林克莱文的健壮度也是看得见。藤色系，珠宝瓣花开样，属木类树形，花开持久性长，中香，不增打药依然能维持健康度。盆植地植皆适宜，也适合初心者做选择与栽种。健壮品种克林克莱文与卢克山格林栽种，花期时期，同时可一饱眼福。棕色系，茱莉亚英国玫瑰的经典色系，让人爱不释手。属大轮，反复花开，微香，半健半高蕊，虽然健壮，但抗病性普通。改良爬藤品种的开花性，并非想象中的好，植株够壮才会花开。宛如黄扑扑般爆开，持久性又长的黄木香，是众人所追求的玫瑰特性。要知道的一点就是，它是一季花开，属于超级大型的爬藤树型玫瑰，必须要有冷度的气候变化，才能让它春天好花开，不然就是绿巨人而已。每个节言都有一串串花苞形成，花开时候远看就宛如花球般高挂于枝头，非常可爱又疗愈。浪漫艾米属于中轮附射带香味的爬藤玫瑰。花开持久性长，反复花开，枝条细，串串花儿沉重易垂头。抗病性普通，耐暑性强，玫瑰刺普通。此品种适合任何造景的栽种。
，愿你给众生一株可饶成整个景的氛围。门廊绒球为中小轮杯状花开，肤色系带点茶香。一茎多花，花开持久性长，抗病性普通，四季花开。国际先驱论坛报为中小轮又青花的品种。赤紫色系带强香，品种为木栗树形，很彰的特性。持款为一茎多花，花谢后修剪，又会来花。可说特优的品种之一，花开持久性不长就是。这款玫瑰刺简直见不到。康斯坦斯可说是英国玫瑰奥斯丁的结婚礼花代表，优雅花型与舒心层次色系，让人一眼就爱上。中大轮强香，四季花开，抗病性普通，幸福满满的代表花款之一。玻璃露为浅杯型，花开强香，属中大轮。为四季花开的木栗半张树形，玫瑰刺普通，抗病性强。这款也是众人所爱的品种之一。芬芳宝石为中小轮带强香的角纹玫瑰，四季花开，抗病性与花开持久性可，可当切花。角纹中的品种可说让人爱不释手的品种栽种之一。奥秘为赤紫色系带强香，中大轮的爬藤玫瑰，原瓣包丛花开。一茎多花，玫瑰刺多，树形普通，耐属性强。盆植地植都是以枝条可拉高做造型，色系强颜，在玫瑰花园里栽种衬景不可缺。克里斯提娜也称为城市天使，是众人知晓的魅力品种之一。树势强，乌龙要栽培也适宜。爬藤树形，深杯花形，中香，四季花开，玫瑰刺普通。这款中轮防撞花开的品种，优雅花型也适合当切花用。初心者与各方面拉枝条设计造型都适宜，很推荐的品种。这款英国玫瑰可说是超小花茎，又不失去英国玫瑰的特色。花茎五到六公分的杯状花型，带中香。属四季花开的爬藤玫瑰，树势与玫瑰刺普通，抗病性高。这款也是我最喜爱的奥斯丁玫瑰之一了。娇小花茎又不失优雅与浪漫，值得推荐。这款棕色肤色系品种也是法国健壮品种之一。半蔓特性，枝条粗，中大轮水果中香，四季花开。一茎多花，树势强，抗病性强，也适合初心者栽种。这款法国品种爬藤玫瑰为复射系中轮中香的杯状花型，四季花开，抗病性普通。随着季节与气温变化，花色也会随着变。可说一款品种可赏到不同花色的新鲜感。英伦街拍为日本育种家金井清育出，四季花开，中大轮花茎，花开持久性特长，属切花品种。从半茎半高蕊到连座半花开，花瓣硬，赏花奇长。这款也是日本育种家金井清所做出，为切花品种，水果强香，植株健壮，抗病性强，花量多又勤花。英国皇家品种威廉与凯撒林为白色系列的杯形花开，中轮中香，半中树形，四季花开。介绍中是写抗病性强，我个人栽种觉得还可以，优美是真的。说愁，角纹玫瑰随着气温变化，角纹颜色与分布也会不均。四季花开，中轮为香，木栗树形，耐属性强。肯特公主为杯形花开，中大轮强香，四季花开。木栗树形横张，属半帕特玫瑰，树势强，花开持久性长，玫瑰刺普通，抗病性普通，适合地质喷植。
德国品种安吉拉属于大型跑特玫瑰。四季花开，以春天花开量居多；中小龙被撞花开，一茎多花。树势强，抗病性普通，属浓郁粉色系。任何设计造景都适宜，包含墙面。这款草莓冰，法国品种，为水泥地面，盆植也能爆花。树势强，能灌能蔓，四季反复花开，抗病性强，微微茶香。中轮破烂花边，层次分明又鲜艳。吃款德国品种，紫藤色系，织放原理也很醒目。属中轮，圆瓣平开，四季花开，中香。茉莉树形，抗病性可，需喷药。玫瑰刺普通。橘黄大轮，四季花开，半茎半高蕊花开，微香，茉莉树形。树势普通，花开持久性长，抗病性可，地质盆植适宜。远看像蝴蝶或蜂鸟般在云里飞舞。这一款是日本育种家金井清育出唯一茎多花的品种。四季花开，半八丛花开，中小轮带微香，半直立为章特性。这影片介绍园里的几款玫瑰，我们期待下回见呢，拜拜。Oh, oh, oh.